预约突破120万，杨子、诚意新剧即将来袭，优酷又甩出一部王炸剧，来了！优酷带着沉香如屑来了！优酷大剧片单更新即将上线，大剧可以清晰看到由杨子、诚意主演的《沉香如屑》赫然在列。再联想到重生之门即将大结局，所以《沉香如屑》能否接档，就看优酷的排播了。有一说一，优酷真的太会操作了。无论是古装 IP， 还是现代都市、谍战、悬疑，都把观众拿捏得死死的。说优酷是2022年剧王不过分吧？目前《沉香如屑》在优酷的预约已经突破126万，可以说是为播鲜活。对于杨子、诚意两位合作，网友们的期待值直接拉满。《沉香如屑》改编自苏沫的同名小说，是古装仙侠题材的大剧。大概讲述了男主和女主遗失了自己原本的记忆，一个成为了除强扶弱的侠女严旦杨子氏，一个成为了游山历练的捉妖天师唐州成义氏。两个人因为意外结识，一起结伴去对抗邪恶势力，又因为意外找回了丢失的记忆。其实男主是保护苍生的战神，女主是可救人生死的仙子汉旦，两人在之前就有过情缘，只是被月老稍微剪断了一根，现在给两人又接上了。自从看了仙侠剧《与君初相识》之后，对于仙侠题材，老叔叔就抱有很大的期待。更何况《沉香如屑》是一部比肩于《与君初相识》的 S 加古装 IP， 优酷很看好这部剧，甚至预言会成为今年的剧王。可想而知，《沉香如屑》的重要程度，一个是收视女王杨紫，一个是古装男神程毅。我的天，优酷在崛起的路上越走越远。仙侠剧最重要的就是特效和画面制作了。看了《沉香如屑》的预告，特效、画面质感、服装、道具真的很绝，就有一种剧组不差钱的感觉。还有演员们的妆容也很舒服，杨紫在这部剧的妆容真的很温柔可爱，杨紫的哭戏也很共情力。程毅就不用说了，嘎嘎帅，那哭戏一套一套的，让人跟着心碎。之前在《琉璃》就看出程毅很适合古装造型，现在看了《沉香如屑》的预告。发现就是为程毅量身定做，程毅的身材比例很好，服装在他身上能够很好的衬托，只能说完美。《沉香如屑》有两种播出方式，第一就是接档《重生之门》，第二就是暑假档直接王炸。无论哪种，都说明《沉香如屑》播出已经是板上钉钉的事情了。零二，季杨洋的《兰溪》后，又一波古装美男即将来袭，个个堪比人间角色。且是天下在观众的千呼万唤中，终于迎来了大结局。说实话，这部剧的后续剧情真的有点崩了。很多观众看到现在，大概也只是想有始有终的求个结果吧。当然，也有些观众追这部剧，纯属是为了杨洋,洋的盛世美颜。别管剧怎么样，不得不承认的事实是，杨洋,洋扮演的风兰溪真帅啊，是那种从骨子里偷出来的风神俊雅。无论是气质，还是举手投足的动作，哪怕一个宠溺的低眉浅笑，都透着无尽的诱人魅力。总觉得这才是古装美男该有的样子啊！可且是天下已经大结局了，就算杨洋,洋的风兰溪再帅，也不得不说再见了。不过没关系，继杨洋,洋的风兰溪之后，又一大波古装美男即将来袭，个个堪比人间角色。一《梦华录》陈晓的顾千帆。且是天下大结局之后，网传最多的消息便是由陈晓、刘亦菲领衔主演的《梦华录》接档，甚至这一消息传的被推上了热搜。然而，事实证明并没有。但陈晓在《梦华录》里所饰演的顾千帆，却是一个不折不扣的古装美男。虽然陈晓在1997年就已经拍摄了属于他的第一部电视剧作品，但一直到2013年。陈晓才因《笑傲江湖》中林平之一角被广大电视观众所熟知，剧中亦正亦邪的林平之被陈晓诠释的入木三分。更重要的是，他的古装扮相十分惹眼，可正气凛然，亦可极尽妖娆。而这次陈晓在《梦华录》中扮演的是皇城司府尺顾千帆，虽身为权臣之子，但却为人正直，办案过程也一直秉公执法，算是个刚正不阿的角色。从宣发海报，亦或路透中可以看出，陈晓扮演的顾千帆俊逸出尘，眉眼中透着温柔，灿若星河。特别是笑起来的时候，眉眼弯弯，有一种让人无法抗拒的俊美之姿，只想一直被他锁在温柔里。这样的古装角色美男，谁能不爱呢？二二安乐传宫俊的寒夜。
。实话实说哈，之前一直都不觉得龚俊帅，但看了《山河令》之后，因为他一个杀疯了的眼神，便一发不可收拾的喜欢上了这个人。有时候真觉得演技是一个特别神奇的事情。明明之前对龚俊这个人没什么感觉，但那种强烈的代入感，好似让这个人从此身上便照上了一层耀眼的光芒，晃得人心情舒畅，忍不住只想久久地盯着他的俊美容颜。大概这就是范花痴的最高境界了。而继《山河令》之后，龚俊又一部古装剧《安乐传》即将来袭，在这部剧里，龚俊扮演的是太子韩烨。从剧照中可以看出，韩烨时而居庙堂之高。端正雅然，气质平和严肃，眼神坚毅笃定，有心怀天下的帝王气场，沉稳霸气，不怒自威，时而居江湖之远，素兰如玉，清俊非凡。虽眼神里看不到星月之辉，却透露着看穿一切的睿智之光，让他的气质里更多添了几分无比强大的安全感。真心觉得，演员的演技有时候就是天然的滤镜，能把一个原本没有常在自己审美点子上的人。看出心目中最完美的偶像颜值，而在《安乐传》为五百二十发布的一款一眼倾慕海报上，更是将龚俊明媚、深情、纯粹的俊美容颜尽收眼底。《安乐传》早在二零二一年一十一月便已经杀青，相信在不久的将来便能与广大的电视观众见面了。豆瓣上显示，《安乐传》和《梦华录》的想看人数均已经达到了一点八万人，可见大家对这两部剧的期待有多大了。三玉骨遥肖战的时影，很多人喜欢上肖战是因为《陈情令》，但苗苗开始对他的最初印象是在《哦，我的皇帝陛下》当中。在该剧中，肖战饰演的是水瓶座星主，也就是男主的皇叔北唐墨染。虽然肖战饰演的北唐墨染仅仅只是一个男三号，但只要他一出现，便给人一种令聒噪感瞬间烟消云散的静美之态，让整部剧的画风。真的就如同他的名字一样，墨染纤尘，犹如水墨画般美好，有孤立于世的超凡气场。自此之后，北唐墨染深深地印在了脑海之中，但肖战是谁，并未真正记住。直到《陈情令》之后，被为无限纳灿若朝阳的笑容彻底治愈了三千烦恼丝后，这个将真实的自己揉碎了，再重新刻画出为无限的肖战，再也从脑海中抹不去了。虽然。他的现代剧《余生请多指教》很甜，但心中仍然对肖战的古装期待感满满，故而对他的待播剧《玉骨遥》更多了一分迫切的期盼。这一次，肖战成了空桑清冷孤傲的皇太子石影，石影的妆造一问世，便引来了无数观众的疯狂追捧。面若冠玉，眉眼如画，衣衫翩然，亭亭玉立，宛若谪仙林氏，气质中稳稳的带着玉兰之骨，眉菊之傲，煞是好看。说真的，看到石影，禁不住的会在心底呐喊：这样的古装男主，请来一答，多多益善。四新川日常白敬亭，若是苗苗没记错，自从白敬亭出道以来，唯一拍过的一部古装剧便是由陈坤、倪妮,妮领衔主演的《天盛长歌》。在这部剧里，白敬亭饰演的是一位具有绝世之容、倾国倾城、常年喜欢戴斗笠面纱的写浮屠宗主顾南一。虽然在该剧中，顾南一已经不知道是男几号了，但他的古装扮相却给人留下了极其深刻的印象。剑眉星目，鼻梁挺阔，棱角分明的脸部线条流畅绝美，低眉浅笑，以或抬眸仰望的间隙，总让人禁不住的联想到星河大海，深远宁静，出尘绝世。好似从那张少年感满满的脸上，总会瞥见一丝不属于凡尘的脱俗之态。正因为顾南一太过绝美。故而，对白敬亭接下来的古装剧《新川日常》更多了些许的期待。这部剧用诙谐幽默的手法，以全新的世界观架构，融合了观众喜闻乐见的多元化话题，展现了一场酣畅淋漓的反宫斗、反雌竞、冲破男权的奇幻故事。五，沉香如屑诚意的应渊。二零二零年，一部东方玄幻仙侠剧《琉璃》席卷了各大网站，出其不意地闯进了观众的视线之内。而男主与司凤的扮演者程毅也因此红遍大江南北。说实话，在苗苗的审美观点上，程毅绝非是第一眼帅哥，但绝对是越看越耐看的那种男孩子。特别是带入到剧情当中的时候，他很神奇的就是能将角色身上的那种光彩发挥到极致的那种。
悲惨的时候，万般柔弱，能让人一眼便心疼到骨子里去；妖娆的时候，魅惑无边，能惊艳的完全被他锁住了视线；静默安然的时候，又似是一位不染纤尘的翩翩少年，简单纯净的对他生不出一丝丝的妄念。而这一次，程毅跟杨子合作的《沉香如屑》又是一部集尽奢华的大型古装仙侠剧，剧情怎样，暂时咱们还不得而知。但单看程毅在该剧中扮演的应渊造型，已然惊为天人。特别是该剧中，程毅的应渊还有一款白发造型。众所周知，白发是极其考验演员颜值的，而程毅却驾驭的十分完美。不管是从松散的发型，还是偏若惊鸿的额间花垫来看，他真的什么样的造型都可以轻松驾驭。网传该剧定档在暑期档，只是不知真假。若是真的，估计又会是一部暑期爆款。唯愿那一天快点到来吧。苗苗已经迫不及待的想看他的盛世美颜了。